persembahan seni silat gayung yang baru sahaja dipersembahkan oleh Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia. Baiklah, di studio pada hari ini kita nak berkongsi tentang satu acara juga berkaitan dengan seni silat gayung iaitu Kejohanan Silat Seni Gayung Malaysia Peringkat Kebangsaan 2019 bersama dengan dua orang tetamu kita di studio iaitu Encik Rizal Hussein yang dipertua Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Yang kedua kita ada Amar Izha Zai, Zai, Zaiuddin, Ketua Seti Usaha Kerja Persat, Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan saya difahamkan kejohanan ini akan berlangsung pada 19 hingga 20 Oktober Betul. nanti. Betul. Kalau kita lihat tadi pergerakan seni silat gayung, mungkinlah uh, saya difahamkan untuk panggil cikgu. Eh. Ya, uh, apa pergerakan-pergerakan tersebut? Hmm. Baiklah, Wan. Uh, hmm. Terima kasih. Uh, yang tadi kita saksikan adalah, uh, daripada adalah uh, di antara silibus ataupun pelajaran silat seni gayung Malaysia hmm. tu. Uh, dan yang kita tengok tadi adalah uh, pertamanya kita mereka akan buat uh, jurus lah. Hmm. Selalunya jurus ni kita buat daripada peringkat awal, daripada tahun pertama mereka belajar silat sampailah mereka uh, sampai level ketiga maknanya terpinggang merah lah. Hmm. Sepinggang merah tu mereka ada akan ada silibus-silibus hmm. yang mereka perlu penuhi. Yang dia buat tadi tu ada uh, jurus, lepas tu ada bunga tanjung dan ada yang mereka buat adalah serangan maut atau combat. Hmm. Uh, sebab kita dalam silat gayung ni ada kira-kira lebih 300 jenis kuncian hmm. ataupun kita panggil tangkapan hmm. dan dan kita ada belajar 16 hingga 17 jenis senjata lah hmm. yang mereka tak dan acara yang tadi yang kita tengok tadi hmm. uh, dia akan jadi acara untuk pertandingan yang kita akan adakan uh, uh, pada minggu hadapan lah minggu hmm. ni lah satu hari akan datang ni hmm. jadi cikgu Amal macam mana uh, latar belakang uh, penganjuran uh, kejohanan silat seni gayung Malaysia Perikat Kebangsaan 2019 dan juga perkembangan uh, persatuan ini di Malaysia Okay, baik. Untuk penganjuran SMD ini ataupun seni mempertahankan diri ini, kita punya objektif utama adalah untuk mengembangkan silat gayung itu sendiri. Kita nak tunjuk kepada masyarakat bahawa silat gayung ini adalah satu pertubuhan yang kuat hmm. yang mampu untuk menganjurkan satu, satu pertandingan yang berperingkat kebangsaan. Jadi buat masa sekarang ini, dalam rekod kami, penyataan sangat merasangkan yang mana kita telah menerima lebih kurang 15 hingga 16 pasukan dari seluruh Malaysia. Hmm. Ada dari Kuala Lumpur, ada dari Selangor, ada dari Melaka, hmm. Negeri Sembilan dan uh, masih lagi kami buka penyataan itulah hmm. untuk uh, pertandingan tersebut. Antara kategori yang akan dipertandingkan? Okay, kategorinya macam biasa yang kita sedia maklum dekat uh, pertandingan luar. Lah. Pertama sekali adalah kategori kanak-kanak di mana Uh, persilat-persilat berumur dari 6 tahun sehingga 12 tahun yang mana ini adalah untuk kategori lebih kepada uh, sekolah uh, rendah itu sendiri pendedahan pendedahan kepada sekolah rendah kemudian uh, kategori kedua adalah kategori remaja di mana persilat uh, bermula daripada umur 13 tahun sehingga uh, 17 tahun yang mana itu lebih kepada ke sekolah menengah dan kemudian kategori terakhir adalah kategori terbuka uh, bermula dari umur 18 tahun sehingga 35 tahun ini lebih kepada pelajar IPT dan juga belia-belia yang ada di luar sana lah. hmm, mungkin uh, setiap kejohanan yang kita anjurkan pasti ada ke keunikan dan juga kelainan Mungkin apa keunikan dan juga kelainan yang akan dipertontonkan kepada hadirin yang hadir dan juga peserta-peserta yang akan menyertai kejohanan ini? Encik Cik Rizal. Kali ini kita buat sedikit uh, pembaharuan di mana kalau dulu SMD seni mempertahankan hmm. diri ni kita hanya buka untuk uh, ahli-ahli dan anak murid silat seni gayung saja hmm. dan mereka, benda ini telah berjalan selama 20 tahun lah hmm. begitu pertandingannya. Uh, kali ini kita buat sedikit kelainan yang unik maknanya kita... Uh, juga mengadakan kategori terbuka dan jemputan khas. Jemputan khas ni kita panggil kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita daripada perguruan-perguruan lain untuk bersama-sama lah untuk menyertai kejohanan ini. Dan kita sediakan dua kategori adu acara kita panggil. Acara yang kita rasa memang dekat dengan perguruan silat. Pertamanya kita akan mempertandingkan acara solo kreatif. Solo kreatif ni maknanya kita bagi dia tiga minit dan dibuatlah apa nak dalam gelanggang tu. Telah di, lah. uh, tunjuk mereka lah. telah craft benda tu. Ah uh, dia, dia uh, ada yang dah craft. Hmm? Dia tu panggil solo kreatif. Oh. Kalau solo saja itu berbaku, baku ni maknanya dia tak boleh ubah. Oh. Yang macam tu macam tu dia dapat. Kalau solo kreatif ni maknanya mereka boleh sesuaikan keadaan dan mereka boleh gunakan senjata. Selalunya kita buat dalam satu minit setengah tu, mereka gunakan tangan kosong saja. Dan kali ini kita benarkan mereka gunakan uh, berapa banyak senjata. Kalau di peringkat uh, Pesakar Malaysia, kita hmm. uh, hanya uh, 
uh, galakkan tiga senjata tapi dalam pertandingan kali ini kita tak kisah dia nak buat 10 senjata pun cukup hmm. boleh tak ada masalah tapi tolonglah 3 minit <laughs> ah dan kedua ah uh, uniknya kita gunakan kita anjurkan satu acara maknanya dia bunga bunga sembah dan aktiviti berkumpulan maknanya kita bagi dia masa uh, 3 minit ataupun 5 minit untuk mereka uh, sembahkan satu persembahan selam, uh, selama selama 5 orang hmm. maknanya buatlah kreatif macam mana pun selalu kita nak galakkan uh, silat-silat lain uh, mempertunjukkan persembahkan uh, keunikan mereka sendiri hmm. itu platform yang kita sediakan kepada program-program lain bermakna ini adalah platform untuk menunjukkan seni silat tersebut uh, ataupun dalam ya. kata khas apa ni silat seni betul uh, bukan silat tempur ataupun silat olahraga uh, itu terpulang kreatif mereka hmm. sebab kita rasa uh, dalam melari bahtera silat ni hmm. yang untuk zaman era globalisasi hmm. ni mana kita tidak boleh bersendirian Hmm. Mana kita kena ajak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat yang sama di lapangan untuk sama-sama kita lah siap ke Johanan tu. So di atas kebersamaan ni akan menjanjikan survival silat tu sendiri lah. Hmm. Jadi kalau masih lagi penyertaan itu uh, nak menyertai, saya kata fahamkan sudah tutup. Tapi kalau uh. nak sertai lagi macam mana? Okay. Boleh tak salah, uh, uh, pendaftaran masih lagi dibuka. Hmm dan uh, setiap pasukan yang berkeinginan untuk menyertai kejohanan tersebut boleh berhubung dengan kami pihak pertubuhan uh, PSSG hmm. Kuala Lumpur dan uh, kami akan berikan surat penyertaan, surat jemputan semua dan dia perlu reply pada kita dalam masa terdekat ni lah. Hmm. Tapi kena cepatlah sebab uh, perkhidmatan ya. pun dah, dah dekat dan kita pun perlu tutup penyertaan secepat mungkin. Dari aspek logistik mungkin ada had penyertaan? Kita tak ada uh, had kan, penyertaan. Seberapa ramai yang boleh nak hantar pasukan itu, silakan tak ada masalah. Hmm. Cuma tadi saya difahamkan juga akan ada jemputan daripada sahabat-sahabat luar hmm. iaitu perguruan lain Orang akan menyertai ya. uh, pertandingan dalam kejohanan seni silat gayung ini. Hmm. Cuma dari aspek pemakahan dan juga juri itu, uh, siapa yang akan menju- uh, menjadi hakim terhadap pertandingan dan melibatkan perguruan lain ini? Baiklah. Uh, kali ini kita dah sediakan uh, lebih kurang 30 orang kita panggil juri hakim hmm. juri hakim ni dia akan mengadili lah untuk acara silat seni gayung sendiri kita hmm. tak ada masalah kan sebab hmm. ramai jurulatih-jurulatih kita di Kuala Lumpur dan kita jemput lagi di luar di luar Kuala Lumpur akan jadi juri hakim tetapi kita akan terus jemput juga um, um, beberapa orang uh, juri luar daripada perguruan-perguruan tadi lah hmm. dan mereka ni uh, adalah spesifikasi yang tertentu lah maknanya mereka pernah menjadi uh, asid juri ataupun menjadi, menjadi hakim uh, kejohanan-kejohanan di luar di, hmm. di level uh, kebangsaan atau mulai ke uh, antarabangsa. Sebab so, hmm. kita nak pendedahan mereka tu sebab kita tidak strikkan penjurian ni kalau, kalau macam ni satu makah dia macam tak boleh. Kita nak pada kreativiti juri hakim dan kreativiti kepada peserta tu. Kita hmm. cuba buat benda yang lebih subjektif lah. So hmm. mereka boleh nilai tanpa dia nak ikut apa pun. Sebab hmm. silat ni dia orang tu dah kalau dah 10 tahun bersilat dia tahulah silat ni logik tak logik. Ha, oh. Betul tak betul seni dia? Oh dia ada logik tak logik ha, juga? Itu ha, timbul lampu jatuh so, dia jauh kan? Tak, ha, logik tak logik lah. Ha, cuma kalau kita lihat di visual yang disiarkan di kaca TV sebentar tadi, kalau kita lihat uh, pertandingannya juga, uh, busana ataupun pakaian yang dipakai pesilat itu nampaknya berlainan. Ha, ada, 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 ia ia um, mengikut uh, apa? Mengikut uh, syarat-syarat yang ditetapkan ataupun ia bebas? maknanya kali ini kita cuba nah, silat gayung ni dia ada kita ada hmm. kita punya pakaian tradisi ataupun pakaian khas ke silat gayung ni contoh baju silat kita tu kalau selalu buat uh, teluk belanga tu hmm. kalau kita selalunya kita baju silat gayung kita uh, yang lamanya kita panggil uh, perahu bugis Hmm. Ah, kita nak cuba kembalikan tradisi tu nak bawa ke hadapan. Begini. Dia macam bentuk perahu. Oh, ada cara seorang peserta ada dipakai. Ada bentuk kan? perahu tu hmm. ataupun uh, bojo sirih untuk V tu. Hmm. Ah, itu dua yang kita tekankan. So, uh, silat gayung itu dia punya. Tapi kalau untuk kita bu- masa buka, contohnya tanjak dan samping, hmm. kita uh, tidak memberi satu uh, penekanan. Maknanya hmm. terpulang sebab tanjak ni dia ada banyak jenis kan. Hmm. Ah, dia pakai tak ada masalah. Okay. Tapi kalau silat gayung kita bagi tengkolok. Ah, oh, maksudnya dalam dalam uh, kejohanan tersebut boleh pakai lah tanjak boleh pakai semua. boleh pakai bebas pakai Asalkan, yang bebas nanti kalau dia pakai yang berat sangat dia tak boleh nak bersilat nak melompat nak hmm. berguling kan ha. Ha, itu yang kita cuba selalunya silat gayung kita pakai tengkolok tengkolok ha. yang warna hitam ni hmm. yang tu tapi dia bujur sirih macam bentuk sirih hmm. ha. ha. dia dua atau satu Oh, ha, mudahlah senang mudah. nak bergerak dia nak bergerak kuluskan dengan senang hmm, mungkin Amar apa Saya. kata-kata tak akhir dan juga harapan dan juga apa yang diharapkan dengan penganjuran kejohanan kali ini Amar okay, untuk penganjuran kali ini yang mana kita telah membuka skala yang lebih besar untuk pertandingan ini kita mengharapkan 
pesatuan-pesatuan silat gayung yang ada di Malaysia ni yang mana sebenarnya terdapat berbagai-bagai aliran je contohnya macam kami ni silat gayung Malaysia ada silat gayung pusaka ada silat gayung warisan ada silat gayung harimau bermacam-macam gayung kat sini so ini adalah uh, satu usaha kami untuk membuatkan satu platform kita himpunkan semua gayung tu untuk kita berkumpul dan bertanding jadi kita dalam masa yang sama kita Salah. cuba untuk memperkembangkan silat ni terhadap masyarakat-masyarakat dan juga kepada masyarakat mereka uh, kepada yang luar sana juga hmm, jadi kalau yang berminat Mungkin tadi sebut 6 tahun Seawak 6 tahun uh, sudah boleh sertai yeah, yeah. Kalau umur 30 baru nak start Macam mana? It's never too late, It's never too late. Sekarang Kita akan buka juga kaunter uh, pendaftaran terbuka lah uh, Kepada yang orang-orang yang berkata baru baru nak bersilat uh, Jadi kita tak kisah okay. Macam saya umur 17 tu Saya mengajak orang umur 45 uh, Banyak tak ada isu Boleh lah boleh saja. It's never too late Baiklah Terima kasih kepada Encik Rizal Hussein Yang dipertua pertubuhan silat seni gayung Malaysia Dan juga Encik Ammar Izhar Zayudin Ketua Setiausaha Kerja Pertubuhan Seni Silat Gayung Kuala Lumpur dan juga Putrajaya Saya ucapkan tahniah atas penganjuran Kejohanan Silat Seni Gayung Malaysia Peringkat Kebangsaan 2019. Baiklah.